ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവകൃപയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജോസഫിനെ പറ്റിയാണ് ജോസഫ് നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ജോസഫാണുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ജോസഫ്മാരുണ്ട് ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തിൽ യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ ജോസഫ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച ജോസഫ് മൂന്നാമത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ മരണത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അരിമത്തിക്കാരനായ ജോസഫ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ജോസഫാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ജോസഫ്മാർ ഇപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാനുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രനായ ജോസഫിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജോസഫ് ജേക്കബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബിൻ്റെ ഏറ്റവും വാർ അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധക്യകാലം ആയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് ജോസഫ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച പുത്രനാണ് ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനൊന്നാമത്തെ പുത്രനാണ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ആളാണ് ബെന്യാമിൻ അപ്പോൾ ജോസഫ് നമുക്ക് ജോസഫിൻ്റെ കഥ നല്ലതുപോലെ അറിയാം അല്ലേ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂളിലോട്ട് പഠിച്ച് കേട്ട് പരിചയമുള്ള കഥയാണ് ജോസഫിൻ്റെ ജോസഫിന് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ അസൂയ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് മറ്റ് അന്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റിലെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വിറ്റ കഥയും നമുക്കറിയാം അപ്പം ജോസഫിനൊരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ജോ ജോസഫിനോട് ദേഷ്യം തോന്നിയതെന്നതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ത്തിനൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്വപ്നം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ട സ്വപ്നത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത തരം സ്വപ്നത്തെ വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഈ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹോദരങ്ങളാൽ ഒറ്റപ്പെടാനും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൊല്ലുവാൻ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാനുള്ള പക വരെ തോന്നിയതും അതേസമയം തന്നെ ഇതേ കഴിവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചതും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിവ് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ജോസഫിൻ്റെ സ്റ്റോറി കൂടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജേക്കബിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള മകനാണ് ജോസഫ് അപ്പം രണ്ട് സ്വപ്നം അദ്ദേഹം കണ്ടു രണ്ട് തവണയും സ്വപ്നം കാണുന്നതിൽ കൂടെ സ്വപ്നം പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ കൂടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം തോന്നും ഇപ്പം ജേക്കബിന് യാക്കോബിന് മനസ്സിലായി സ്വന്തം മകൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വപ്നം തൻ്റെ മകൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് ജേക്കബിന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് അത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കാൻ സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം സ്വന്തം മകന് നല്ല ഭാവിയാണ് മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും അദ്ദേഹം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ് എന്ന മെസ്സേജാണ് ജോസഫിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി യാക്കോബിന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജേക്കബിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് സോറി ജോസഫിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് സഹോദരങ്ങൾ നോക്കുന്നതും മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകുന്ന ഇഷ്മായലിയുടെ കയ്യിൽ അവനെ വിൽക്കുന്നതും ആദ്യം കൊല്ലാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രൂപൻ അവരുടെ മൂത്ത പുത്രനായ രൂപൻ ഇടപെട്ട് കൊല്ലണ്ട നമുക്ക് കുഴി തള്ളിയിടാം ആരെങ്കിലും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വല്ലതും കടിച്ച് തിന്നോട്ടെ ആ രക്തത്തിൽ നമുക്ക് പങ്ക് വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കുഴി തള്ളിയിടുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഇഷ്മാലര് വരുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾ വരുമ്പോൾ യഹൂദ അദ്ദേഹം മൂത്ത മകനാണ് യാക്കോമിൻ്റെ യഹൂദ പറയുന്നു ഈ ചോരയിൽ നമുക്ക് പങ്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ സഹോദരൻ തന്നെയല്ലേ അവനെ അവർ കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് വിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് ജോസഫിനെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ജോസഫിൻ്റെ എന്താണ് ജീവിതം മാറുകയാണ് കുഴിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചുകയറ്റി അവർ അവനോടൊപ്പം പറഞ്ഞു വിടും പൈസ മേടിക്കും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു ജോസഫിനൊരു അങ്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നിലയങ്കി ജേക്കബ് സ്നേഹത്തോടെ യാക്കോബ് കൊടുത്തതാണ് സ്വന്തം മോന് അതിനകത്ത് ഒരു എന്തിനെയോ മൃഗത്തെ കൊന്ന് ചോര അതിലാക്കി അത് ജോസഫിൻ്റെ രക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യാക്കോബിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യാക്കോബ് തകർന്ന് തകടം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ജോസഫിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോസഫിൻ്റെ സ്വപ്നം യാക്കോബിന് അറിയാം യാക്കോബ് അത് മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ
കുഞ്ഞിനെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച സ്വന്തം മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ യാക്കോബിന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എവിടെയും എത്തേണ്ട തൻ്റെ മകൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നു സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് യാക്കോബിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവിടെ തൊട്ട് അദ്ദേഹം വിലാപത്തിലാണ് പഴയ യാക്കോബ് ആകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനേഴാം വയസ്സിലാണ് ജോസഫിനെ ഈസ് ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പതിനേഴാം വയസ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ജോസഫ് പതിനേഴ് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീനേജ് കാര കഴിഞ്ഞ് യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ പ്രായത്തിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്ന ജോസഫിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ജോസഫിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോസഫ് ഭയങ്കര കൃതാർത്ഥനായിരുന്നു എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും സഹോദരങ്ങൾ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാലും അപ്പനെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും എല്ല വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ജോസഫിന് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ജോസഫിന് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസഫ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഇസ്രേ അവിടെ എത്തുന്നു ജോസഫ് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെല്ലുന്ന ഇടം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ കാണുന്നത് ഈ മിസ്രൈമരിൽ നിന്ന് ഈ ഇഷ്മാലരിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് ജോസഫിനെ മേടിക്കുന്നത് പോത്തിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരവോൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓഫീസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവിചാരകനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ജോസഫിനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസഫിനെ വിശ്വസിച്ച് ജോസഫിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അയാളുടെ ഭവനവും അയാൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേഖല മുഴുവൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ചോറൊഴിച്ച് ആഹാരം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ജോസഫിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് ജോസഫ് ആ വീടിൻ്റെ കാര്യവിചാരകനായി മാറുന്നതാണ് പിന്നീട് പക്ഷെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ള അറി അറിവ് ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇനിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് വന്ന് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ജോസഫിൻ്റെ കഥ അറിയാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ജോസഫ് ടെംപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത് ജോസഫിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഈ പ്രലോഭനത്തിലാണ് ടെംപ്റ്റേഷനിലാണ് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ജോസഫ് മനോഹര ശരീര ശരീരം നല്ല കോമള രൂപിയായിരുന്നു സുന്ദരനായിരുന്നു ഹി വാസ് സോ ഹാൻസ മറ്റൊരാൾക്കും ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ സുന്ദരനായിരുന്നു ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിലും പോത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുടക്കി നമുക്കറിയാം ജോസഫ് അവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരിക്കൽ പോലും അവരുടെ സെഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ അവർ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോസഫ് ഒരിക്കലും പിടികൊടുത്തിട്ടില്ല ജോസഫ് അവരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് ഈ ഭവനത്തിലെ എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ നിന്നെ നിന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കലും മഹാ ഈ ദോഷം ചെയ്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പാപം ചെയ്യാൻ നീ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ജോസഫ് പറയുന്നുണ്ട് ജോസഫിന് വെറും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇത്രത്തോളം പറയാനുള്ള മെച്ചുരിറ്റി തൻ്റെ ദൈവത്തിന് എതിരായി ആറാം കൽപ്പന തെറ്റിക്കാൻ ജോസഫ് ഒരിക്കലും നിന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പ്രലോഭനത്തെ നേരിടുന്നത് വളരെ ഒരുപാട് തവണ ജോസഫിനെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ജോസഫ് അടുത്ത് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ സ്ത്രീ ജോസഫിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെയും ജോസഫ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒഴിഞ്ഞു മാറി അത്രത്തോളം ജോസഫിന് ദൈവത്തെ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊന്നും ജോസഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോസഫ് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അതുപോലെ വലിയൊരു പാപമാണ് താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതേസമയം ജോസഫിന് മറ്റൊരു കാര്യവും അറിയാമായിരുന്നു ഇവരോട് കൂടെ നിന്ന് ഇവർ ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ട് പാപം ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോസഫിന് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സുഖമായി ജീവിക്കാമായിരുന്നു ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലും ജോസഫ് 
ജോസഫ് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവും ടെംപ്റ്റേഷന് ഒരുപാട് അടിമ ആ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രലോഭനത്തെ ക്രിസ്തു അതിജീവിച്ചവനാണ് ജോസഫിനെ ജോസഫും ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അല്ല എന്ത് വന്നാലും ഏത് രീതി വന്നാലും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യം അശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയോ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം നമ്മൾ ആത്മാവിലാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവത്തോട് ചേരുന്നത് ആ ആത്മാവ് എന്ന സ്റ്റേജിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരം കിടക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സും കിടക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിലേക്ക് എത്തും തീർച്ചയായും ശരീരത്തെ അതിനനുസരിച്ച് ഒരുക്കുക ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വരും അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോളിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതിനുള്ള പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ജോസഫ് എന്ത് വന്നോട്ടെ ഞാൻ അതിന് കീഴ്പ്പെടത്തില്ലെന്ന് ജോസഫ് ഉറച്ചു ഞാനും നിങ്ങളും ഇതുപോലൊരു റോൾ മോഡൽ ഇനി ബൈബിള് കിട്ടാനില്ല ജോസഫിനെ പോലെ ഈ യൗവനക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത നമുക്ക് പിന്തുടരാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഉറയ്ക്കണം ശരീരം പാവം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാവൽ മാലാഖന്മാർ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും കാവൽ മാലാഖന്മാരോട് അപേക്ഷിക്കണം ഈ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ കരകയറ്റണേന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഞാൻ നീട്ടി വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ്